大家好，我是阿光。蜀丝包菜是我们餐桌上最常见的一道美食，很多朋友却做不好。今天就把不一样的做法分享给大家。如果平常你也喜欢，我们一起来看一下具体是怎样做的吧。首先准备一颗包菜，这种包菜是我们本地的包菜，特别的清甜脆爽。用刀把根部切掉一些，不要，这样方便我们下一步的操作。包菜上面还有很多的虫卵。接着，我们把包菜叶全部剥下来。今天这口包菜有点大，我们就分两次吃。把剥好的包菜叶放在准备好的大碗中，然后再撕成小块。这里我们也不要撕太小。如果撕太小的话，口感不好。撕成视频中这样的大小就差不多了。现在是包菜大量上市的时候，也是最好吃的时候。全部撕成视频中这样就可以了。这往碗中加入一勺食盐，我们用淡盐水把包菜清洗一下。往碗中加入多一点的清水，然后抓拌均匀，使所有的食盐化开。放在一旁浸泡十分钟左右，十分钟以后，我们再把包菜清洗干净。清洗完第一遍之后，我们可以看一下，洗过包菜的水还是非常的浑浊。接着再次放在干净的清水中，再次淘洗两到三遍，充分的把包菜全部清洗干净。经过这样清洗的包菜，我们吃着也更加放心。呃，准备一个空碗，往碗中打入几个鸡蛋，有条件的可以选用土鸡蛋，因为土鸡蛋的营养会更丰富一些。用筷子充分的搅拌均匀，把所有的鸡蛋全部搅拌成鸡蛋液。搅拌鸡蛋的时候，我们最好是朝同一个方向搅拌，这样能够搅拌得更均匀一些。拌匀之后，放在一旁备用。接着，我们准备一些去皮的大蒜籽，切成薄片。大蒜我们也可以适量的多准备一些，增加包菜的蒜香味。全部切好以后，放在准备好的碗中。接下来再准备一块去皮的老姜，我们把老姜同样也切成薄片。全部切好以后，放在蒜片一起。喜欢吃辣椒的，我们准备几个小米椒，切成小圈。如果不能吃辣的，我们就不用放，或者是用大红椒来替代。全部切好，放在姜蒜一起。接着再准备一个空碗，往碗中加入一勺生抽，然后再加入半勺陈醋。接着我们再加入少许的蚝油，再加入少许的食盐。然后再加入少许的鸡精，最后加入少许的白糖。接着我们再加入一勺玉米淀粉，最后加入一小碗清水，把所有的调味料完全化开。用勺子充分的搅拌均匀，提前调好料汁是在炒菜的时候节省时间，也不会手忙脚乱。搅拌均匀，放在一旁。下面我们开始操作，起锅，加入少许的食用油，油温烧热之后，我们再把搅拌好的蛋液放在锅中，我们提前把鸡蛋炒熟，勺子稍微的推动一下，把所有的鸡蛋液都煎至定型。喜欢吃嫩一点的，我们炒的时间就不要那么长。喜欢吃老一点的，我们可以稍微的多炒一会儿，把鸡蛋炒至金黄。鸡蛋完全定型之后，我们再划成小块，这样方便入味。翻炒成视频中这样就可以了。然后把鸡蛋盛在碗中，面起锅，不用放油。我们把控干水分的包菜放在锅中。提前把包菜的水分炒干，这里我们炒的时间也不要太长，大约在十秒左右就可以了。我们只要把包菜的水分稍微的炒干一些。
经过这样操作之后，我们炒出来的薯丝包菜更加的入味。这也是饭店不味全的小技巧。很多朋友在炒包菜的时候，炒出来总是汤汤水水，因为他们就是忽略了这个步骤。发炒成视频中这样，我们就把包菜盛在碗中。另起锅，有条件的加入一小块的猪油，用猪油来炒包菜，有一种特殊的香味。我们把猪油炒至融化，然后再下入切好的姜蒜、小米椒，开小火煸炒，炒出姜蒜的香味和小米椒的辣味。接着。再把炒好的包菜也倒在锅中，这里我们就要开大火翻炒，充分的把包菜炒出蒜香味。包菜已经提前炒制过了，所以我们炒的时间也不要太长，大约翻炒十秒钟左右就可以了。接着我们再把炒好的鸡蛋也倒在锅中，再次翻炒均匀。亲爱的朋友们。视频都看到这里啦，谢您花财的小鼠点个赞再走呗，您的每一个点赞和留言都是我前进最大的动力，非常感谢您的支持和鼓励。接着，我们再把准备好的料汁全部倒在锅中，再次翻炒均匀，使所有的食材都能够裹上料汁。包菜含有丰富的叶绿素和膳食纤维，经常食用对身体也非常的有益。吐司包菜加入鸡蛋之后，营养更加的丰富，口感也更加的鲜美。充分的把包菜和鸡蛋炒至入味。这里我们炒的时间也不要太长，翻炒成视频中这样就差不多了。我们就把包菜盛出来，放在准备好的大碗中。一道营养丰富的薯丝包菜就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。每天用最简单的食材分享实用的家常菜，希望大家能够喜欢。包菜我们提前炒一下，这样炒出来的包菜就不会汤汤水水。只要记住这一点。炒出来的包菜比饭店的还要好吃。如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发一下。另外，头像还可以看到更多家常菜制作视频。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。